Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação E bom, o vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre uma coisa um pouquinho diferente Que é o grande dia, que é hoje, que é o lançamento da Godot 4, né? Pra quem não conhece, a Godot ela é uma engine de jogos, é um motor de jogos é Completamente open source, de código aberto, né? Gratuito para quem quiser utilizar E é extremamente boa e eficiente ali para desenvolver jogos, inclusive no ambiente do Linux, né? que é onde pecam ali, por exemplo, a Unity e a Unreal, que elas foram desenvolvidas primeiramente ali para o Windows e depois fizeram uma série de gambiarras e trouxeram elas para o Linux com um desempenho horrível, né? Então, a Godot, ela é uma engine muito completa, você consegue rodar ela até no Android, de tão leve e eficiente que ela é, e recentemente teve essa... É, ela foi completamente reescrita, não completamente, mas o, o coração dela foi reescrito, né? O core dela foi reescrito. E depois de 17 versões alfa, 17 versões betas e 6 candidatas a lançamento, ela finalmente veio a ser lançada hoje, dia 1 de março de 2023. Então, eles fizeram essa página aqui explicando tudo que eles... É, trouxeram de novidades, tirar minha cara aqui da frente, né? Então, tudo que eles trouxeram de novidade, tem uma série de detalhes e tudo mais, com imagens, prints e etc. E a gente não vai passar por tudo isso, não. A gente só vai ver bem por cima mesmo. Eu só li... Peraí, deixa eu botar minha cara aqui de novo. Eu só li até aqui e todo o resto a gente vai estar descobrindo juntos. Inclusive, tem esse vídeo que eu cheguei a dar play nele, mas eu não assisti, e eu queria estar tá fazendo aí um, um, sei lá, uma espécie de react, não, não, não é bem um react, mas eu queria assistir aqui com vocês. Então, vamos ao vídeo, né, primeiro, aí depois a gente pode dar uma olhada no, no texto. Então, deixa eu aumentar aqui a qualidade, deixa eu colocar aqui legendas, né. Daí eu venho aqui em configurações, aí eu mudo o idioma, da legenda, opa, deixa eu ver, tem que achar o português aqui, e vamos lá, né, a minha cara tá um pouco grande, eita, agora tá maior ainda, deixa eu, não sei onde fica melhor botar minha cara, eu vou tirar minha cara, tá bom, então, depois eu boto ela de volta, vamos assistir o vídeo e vamos ver o que que eles têm aí para nos apresentar. É meia hora de vídeo, o vídeo vai ser um pouco longo, então já pega aí um café, já pega, um, sei lá, um copo de, de leite, um cappuccino, qualquer coisa aí que você gosta de tomar. E vamos ao vídeo. O Godot é pacto com longas, aguardadas, exciting novas features. Ele toma o Godot de um sólido contender entre as populares de jogos de jogos para uma excelente escolha para o desenvolvimento de 2D e 3D. Durante os últimos 5 anos, o Godot tem crescido steadily popularidade em sua popularidade popular por sua forma de sleek UI, sua lightness e sua linguagem user-friendly. Com a versão 4, o Godot entra em uma nova age e uma categoria de sua própria, como a game engine que packs the most features at the smallest size. It does that without sacrificing performance, all while remaining free and open source forever. Let's jump in for a complete breakdown of everything that's new in Godot 4. We'll look at 3D, 2D, visual effects, scripting, physics, UI, text, internationalization, the improved editor, AI navigation, extended reality, networking, audio, animation, and supported platforms. As you can see, there is a ton to cover. Caramba, tipo, <risos> mudaram muita coisa mesmo. Eu lembro que, é que assim, quem não, para quem não sabe, eu sou, deixa eu voltar minha cara aqui rapidinho. Eu me formei em design de jogos, né? É, e eu tava tentando atuar nessa área até o final do ano passado, eu tinha um blog sobre o assunto e tudo mais. Daí eu decidi voltar ali para a parte de segurança e tecnologia, que é o que eu gosto desde que eu sou criança e tudo mais. Mas sempre gostei muito de jogos, então eu brincava bastante com a Godot. E se tem uma coisa que eu odiava na Engine, era a forma que... Era a dificuldade de colocar textos na tela, porque você não podia só escrever um texto e colocar na tela... É, e controlar tipo, o tamanho da fonte e tudo mais. Você teria que pegar uma fonte, escolher uma fonte, aí você teria que importar essa fonte dentro da Engine para poder escrever o texto. E se essa fonte tivesse suporte ali para mudar 
é, o tamanho dela e deixar em negrito, em itálico e tudo mais, aí sim você poderia fazer essas coisas. Então, para quem só queria fazer um teste, um, um teste simples, não funcionava muito bem. Daí, tomara que eles tenham mudado isso, né? So let's get started. This video is sponsored by our Godot courses. To celebrate the release of Godot 4.0, we're running a limited time sale. You can get everything at 50% off until March. If you buy now, you'll get the no problem. Godot Dev, this is a great opportunity to level up your skills with Godot. You'll find a link to this, of course, the new Vulcan base. Topping the list of exciting upgrades is, of course, the new Vulcan based rendering engine for mid and high end devices. With this new engine, you'll get higher quality lighting, much cleaner shadows, and many more improvements, as we'll see in a moment. For low end devices and mobile platforms, the developers made a new OpenGL based rendering engine. It already has great support for 2D games and limited 3D support in this release. OpenGL shadows, reflection probes, and glow will be added in a future update. Before we look at rendering, note that support for Direct 3D 12 is coming in the next release for better compatibility with Windows and Xbox. Do 4 introduces new global illumination technologies for interiors and outdoor environments. For large open worlds, SDFGI, or Sign Distance Field Global Illumination, is a new real-time technique designed to easily light open environments, even on mid-range hardware. For small and medium environments, the Voxel GI node provides high-quality real-time global illumination and works especially well for interiors. You can still use light maps to pre-render lighting and shadows on low-end devices. Light map baking now uses the graphics card for much faster rendering. Shadows didn't look very good in Godot 3. This is not the case anymore. Shadow rendering was rethought from scratch to offer a much better look and more granularity to balance performance and quality. There's a new Então, realmente, é, sombras na, na Godot 3 né, e, e anteriores eram realmente muito feio. Ó. Ó, deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Much better. This is not the case in rendering. Ó, vamos ver, tipo, ó, não, ó, sinceramente, olha essa sombra aqui. Ó. É, não é nem um pouco legal, né? Ó, olha isso. É uma sombra totalmente esquisita. Não, não parece algo real. É uma sombra meio azul, né? E que bom que eles... Reescreveram isso. This is not the case anymore. Shadow render... E chegaram nesse resultado, que é uma iluminação muito melhor ali do que a gente tinha por padrão na Godot 3 e, e tudo mais. Não que fosse... Peraí, deixa eu botar minha cara aqui. Não que fosse impossível de deixar bonito, né? É, de deixar legal. É, você conseguia fazer, não, não é nem difícil, para falar a verdade, mas envolvia ali ter um trabalho... <coughs> um trabalho um pouco desnecessário para quem... Tem outras coisas em mente, né? Que precisa ali fazer outras partes do jogo, ficar se preocupando com, com iluminação, até para fazer os testes mais básicos e sombra também, né? Tudo mais acabava atrapalhando bastante, né? Ring was rethought from scratch to offer a much better look and more granularity to balance performance and quality. There's a new screen space ambient occlusion algorithm that offers both higher quality and better performance. You can use SSIL or screen space indirect lighting to enhance dark areas and indirect lighting with global illumination. Also, you can now switch on physical light units to use standard camera settings to control brightness. Godot 4 gives you many tools to improve rendering performance. Godot 3.5 came with nodes to do manual occlusion culling. It's a technique to avoid rendering models hidden behind other geometry that works great in cityscapes and other scenes packed with objects hiding each other. Godot 4 adds a powerful algorithm that'll scan your scene and do occlusion culling for you. For wide open exteriors, occlusion culling doesn't work as well because few objects overlap. There, you can leverage the new automatic generation of mesh LOD, which stands for level of detail, or use manual HLODs with full control over visibility ranges. Não, pera aí. Eles colocaram é, LOD automático? 
manual HLODs, <coughs> which stands for barriers. Occlusion culling doesn't work as well because few objects overlap. There, you can leverage the new automatic generation of mesh LOD, which stands for level of detail, or I use manual it. HLODs with full control over visibility ranges. In addition, you can... Tá, isso é bem legal. Eu não tinha a menor ideia que tinham colocado isso aqui no, na, na, na nova versão. Enjoy AMD's Fidelity FX Scaling Technology, also known as FSR1. It dynamically renders the game at a lower resolution and upscales the result to keep the game running smoothly. The new Godot 4 release brings a ton of new tools for 2D game development. One of the biggest changes is the new tileset and tilemap editor. It was rebuilt from scratch to answer the community's request to extend the feature set and offer a complete level design solution for 2D games. The new tilemap editor includes layers, a new terrain autotiling system to paint large areas quickly, a randomized painting system to scatter plants, rocks, and other props, and a selection tool to copy, stamp, and save selections to reuse later. It also offers fine control over collisions, navigation, pivot points, and many more properties of tiles. With the new scene placement feature, you can even add characters, chests, and other interactive scenes in grid cells. But my favorite addition is that the new editor will automatically expand your tile set textures under the hood and prevent gaps from appearing between tiles. This is a pain with many game engines, including Godot 3, but with Godot 4, not anymore. The new tileset editor comes with a bit of a learning curve because, let's face it, it's a complete departure from Godot 3, but we found it's well worth the investment. What you get is a complete, highly versatile level editing program in the engine. Of course, future UX refinements are on the roadmap to make it more intuitive based on user feedback. Another exciting 2D feature is the new Canvas Group node. Não, é muito legal ver que eles melhoraram ainda mais uh, as ferramentas ali para mexer com 2D. Eu, a experiência que eu tenho com a Godot é mais 2D do que 3D. E, enfim, já era bem, até bem mais fácil ali do que mexer na Unity, né? Com relação a 2D e tudo mais, até porque também a Unity nem realmente tem um 2D, né? O 2D dela é um 3D só... Né? Não sei, né? não é tão otimizado quanto a engine 2D da Godot, porque ela tem duas engines, ela tem a engine 3D que é realmente 3D, ela tem a engine 2D que é realmente 2D. Você não consegue colocar, por exemplo, um valor é, na posição, você não pode, como posso dizer, você não consegue colocar um valor de profundidade na posição do objeto na engine 2D, que é o que a gente espera, espera no geralmente né só que na Unity você pode porque lá eles pegam a engine 3D que inclusive a Unity antes se chamava Unity 3D né porque ela só tem a opção de 3D de fato daí a, essa nova Unity que tem a versão de 2D na verdade só usa a engine 3D em duas dimensões mas se você quiser usar a terceira você pode então não dá para chamar de uma engine 2D né então acaba tendo uma série de problemas ali de otimização por causa da da física, porque nem todos os componentes da Unity 2D são realmente 2D e tudo mais, então acaba tendo essa vantagem aqui na Godot. E é importante ver que eles estão melhorando ainda mais, né? Já tinha uma, uma bela vantagem com relação a Unity, no que tange ali ao 2D, mas é, agora dá para ver que eles estão melhorando ainda mais. Mas assim, para ser justo com a Unity, eu não acompanho a Unity faz bastante tempo, deixou de ser minha engine principal já faz, acho que mais de um ano, e eu não me importo mais tanto com a Unity, para falar a verdade, eu prefiro mais projeto open source e gratuito aqui, igual a Godona. Acho que tem mais a ver com o mundo atual. Há muitos casos em que você quer merge múltiplos sprites, como quando você faz um cutout character transparente. It's now trivial. Another exciting 2D feature is the new Canvas Group node. There are many cases where you want to merge multiple sprites, like when making a cutout character transparent. It's now trivial. Just add a Canvas Group node as the parent of a bunch of sprites, and they will all render as a single image. 
you can now also use any 2D element as a mask with the new Clip Children property. On the lighting front, 2D got its fair share of improvements too, with directional 2D lights and shadows. Plus, when using normal maps to add depth to your 2D graphics, you can control the light's elevation for a 3D feel. In terms of performance, you will find it much greater than before when using multiple light sources. Finally, you can now use 2D multi-sample anti-aliases não, peraí, até agora tudo que ele tá falando é muito incrível pra mim. Olha isso. Tipo, olha, olha a qualidade da... More intuitive base. Deixa eu mutar aqui. Olha a qualidade aqui dos, dos gráficos 2D, né? Tipo, essa coisa de conseguir é, é, pegar várias imagens, combinar várias imagens e fazer com que elas é, funcionem como uma imagem só é, é muito bom, né? torna tudo muito mais fácil. Isso aqui é muito interessante, cara. Tipo, são duas imagens e uma vira uma máscara da outra. E cara, isso aqui é incrível. Tipo, olha isso. Beleza. Daí, tirando isso, ainda tem iluminação 2D. Isso aqui eu não sei se já tinha antes. Ó. Beleza. Ah, tá. Eles melhoraram. Então já tinha antes. Eu não lembrava dessa parte aqui. Mas olha que legal a iluminação no 2D, né? Tipo, a fonte de luz vindo aqui, a ela... Olha isso. Olha como que o 2D reage à iluminação para dar uma impressão de 3D. Bem legal, cara. Eu tô gostando bastante. Eu tô há um tempo aí sem mexer com jogos e tudo mais. Já tô bem enferrujado. Mas ver isso aqui me dá um ânimo para tentar, sei lá, até talvez criar aí um joguinho <risos> pra gente hackear... É aqui no próprio canal, né? Já que é um canal que fala sobre bastante coisa, inclusive hacking de jogos, né? Por que não fazer um joguinho simples pra gente mesmo hackear? Acho que é, pode ser uma boa experiência, né? Finally, you can now use 2D multi-sample anti-aliasing for improved image quality. Shader support and visual effects both got a lot of love. Volumetric fog and hand-placed fog volumes are now available to enhance scenes globally or in specific areas. Your outdoor environments will greatly benefit from sky shaders, which allow you to dynamically affect the scene's lighting with your own custom effects. They also affect volumetric fog. At last, we have decals. You can now... Pra... Oh, não, peraí. Ele tá passando muito rápido por umas coisas que são muito legais. Tá, eu quero ver a parte do da névoa, né? Aqui, ó, ó, isso aqui parece ser um objeto, então, tipo, tem um fog, né? Tem, tipo, uma névoa que você consegue arrastar para um lado para o outro, não é tudo global? Porque eu lembro que na 3.5 eu acho que já tinha a parte de fog, que você conseguia botar, tipo, névoa em tudo, né? É, ou era em uma área, não sei se... Exatamente, mas isso aqui é bem interessante, cara. Dá para criar efeitos bem legais. Enhance scenes globally or in specific areas. Oh, Your outdoor específicas. environments will greatly benefit from sky shaders, which allow you to dynamically affect the scene's lighting with your own custom effects. Tá, então dá para agora tem um shader do céu. Eu não sei se já existia antes, pode ser que já existisse. Como eu disse, eu não tenho tanta experiência com 3D na Godot. E até porque eu tinha acabado de migrar ali para Godot, né? Eu usava, tipo, sei lá, durante oito meses, um ano, quando eu larguei aí de lado o mundo do desenvolvimento de jogos, né? Mas, enfim, bem interessante, cara, poder fazer essas alterações sem, sem ter que dar um bake né, na, no mundo ali para ele renderizar tudo. They also affect volumetric fog. At last, we have decals. You can now project materials on other surfaces for greater visual variety in your game levels. GPU-based particles have improved. They now support Whoa. attractors, collisions, and creating trails that can interact with the game world. The shader language receives... Não, peraí. Vocês se separaram nisso? Olha, olha isso, ó. They now support attractors... Ó, oh, ó, oh, a chuva cai, ela vem aqui pro canto, ó. Ela bate e vai pro canto. And creating oh, trails that can interact with the game world. The shader language received support for structs, uniform arrays, fragmental light varyings, 
preprocessor macros and shader includes. In short, if you don't speak shader, coding advanced and complex effects has just become much easier. For if tá aí uma área que eu sempre quis aprender bem, que é essa área de shaders e bom, é, fico feliz que eles melhoraram a linguagem de shader. É, para quem não sabe, shader é uma linguagem são né, linguagens, linguagens de shader no geral são linguagens de programação que rodam na sua GPU, não na sua CPU. E como que funciona? Ela, todo código que você escreve em shader, ela vai rodar... É, tem duas vertentes, né? Tem dois tipos, não duas vertentes, dois tipos. Um deles vai rodar em cada pixel na sua tela. Então, é um código que vai rodar no pixel, né? Daí, que aí você consegue criar vários efeitos especiais, tipo filtros de Instagram, né? Coisas desse tipo. E tem os que é, rodam em cada vértice de um mesh, né? De um modelo 3D. Daí também tem filtros de Instagram que <risos> fazem esse tipo de coisa. Mas aí, por exemplo, aquele filtro que você filma a sua cara e você, sua cara vira um, uma cabeça de cavalo, por exemplo. Aquilo lá é um shader que, vai, é, que usa é, essa parada aí de, de brincar com... com... É, pega a imagem é, e pega o modelo e mistura os dois e brinca ali com o mapa UV, né? Eu não sei se estou falando alguma besteira. Se eu tiver, deixa aí nos comentários. Effects that apply to the whole game world. For example, wind direction. If you don't speak shader, coding advanced and complex effects has just become much easier. For effects that apply to the whole game world. For example, wind direction or wetness level. You can now share global values across materials. All these features directly benefit the visual shader editor, which looks and feels nicer. Many new noise texture generation options were added in 4.0. They're really useful for shaders and procedural content generation. Last but not least, Godot now supports and uses compute shaders. These special oh. shaders allow you to accelerate some algorithms using the graphics card. Let's move on to scripting. Não, compute shaders é, é um negócio que tinha na Unity, que tem na Unity e que muita gente sentia falta na Godot. E assim, eu acho bem interessante. É, se eu não me engano, ainda é uma linguagem de shaders, só que o pessoal também usa bastante ali para otimizar algumas partes do código, é, de forma a usar a placa gráfica para fazer alguns cálculos, retornar esses cálculos para o código normal, para rodar o resultado desses, é, desses cálculos feitos lá na, na placa gráfica, dentro do, de cálculos vai rodar ali na sua CPU normalmente. Então, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo bom. Vai, eu já vi usar em compute shaders para boids. Boids é, o, é aqueles três princípios que formam... Vai, aqueles três princípios que dão origem ao comportamento de cardumes, né? De peixes, que é, se eu me lembro bem... Quando você tem... Deixa eu pegar aqui. Coisas para simular em peixes. Tá, vou pegar esse colírio aqui e esse prendedor. Então, são dois peixes. Então, tem três princípios que formam aquele comportamento que parece ser super complexo, né? De, de cardumes, dos peixes e tal, se movimentando tudo de forma uniforme. Então, tem dois peixes. Quando eles estão se aproximando... É, quando eles se aproximam o suficiente... O, o que está atrás, por exemplo, ele vai tentar ficar a uma distância que esteja no meio termo da distância que ele estava antes, quando ele detectou outro peixe, e a distância do peixe mesmo. Então, ele vai ficar meio que num, numa distância próxima do outro peixe. Daí, é, ambos os peixes eles vão, é, vão fazer a média das direções de onde eles estão indo e seguir nessa média de direção. Então, por exemplo, esse peixe está indo para cá, esse peixe está indo para cá, eles vão fazer a média e os dois vão se alinhar para ir para frente, né? Daí, e tem um outro que é quando você está muito perto, você se afasta um pouco. Esses três comportamentos podem ser calculados usando compute shaders também. E se você for fazer isso em CPU, fica muito, 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 muito mais lento do que se você fizer isso na GPU. Então, é, tem inclusive um canal... Espera que eu estou cheio de coisa aberta. É, Sebastian é Leig, Leig? Eu, não, eu não lembro exatamente o sobrenome dele é isso mesmo Sebastian Leig, ele tem uma série de vídeos ali fazendo um monte de coisa inclusive tem dos 
Boids. Só que ele usa a Unit, tá? Eu não sei se ele já experimentou a Godot ou qualquer outra engine, mas enfim, dá para você transportar muita coisa da Unit para a Godot, porque a Godot também aceita ali C Sharp e tudo mais. Daí tem um vídeo aqui de Boids, que ele constrói Boids aqui, ó. E aí ele fala, ele mostra o código e tudo mais, e explica todo o raciocínio. Daí ele mostra como que ele usa Compute Shaders para calcular a posição e as direções né, de cada um dos peixes para é, devolver isso daí para a CPU e a CPU posicionar de fato e direcionar esses peixes. Né? Interessante, eu acho que me prolonguei um pouquinho demais nessa parte, mas vamos voltar aqui para o vídeo. An and uses Compute Shaders. These special shaders allow you to accelerate some algorithms using the graphics card. Let's move on to scripting, an area that got tons of improvements. Firstly, GDO4 still allows you to script using its own language, GDScript, or C Sharp. The team removed the visual scripting language as they felt it needed to be rethought from scratch. Given a solid proposal, the door is open to adding a new visual scripting tool in the future. GDO's GDScript programming language now offers greater performance, especially when using types. Some users reported it to be roughly twice as fast in their projects. The typing system is more robust, with the ability to type arrays. There is also way less use of strings, which makes your code a lot more reliable. Cherry on the cake, those awful cyclic dependency errors are no more. It makes working with types a lot more pleasant. Error reporting improved considerably with the compiler's ability to report many errors simultaneously. The developers added more explicit error messages and new warnings for common mistakes. Functions and signals are now first class, meaning you can directly reference them. You can write function literals, also known as lambdas, which greatly help to limit spreading your code around files. I find it especially helpful when connecting signals. One of the changes I like the most is the generation of documentation pages from your code comments. You can write helpful comments in your code to explain how it works and the engine will add them to the built-in code reference. This saves time and effort by eliminating the need to write separate documentation outside your code base. You can... Não, isso é incrível. Essa capacidade de gerar a documentação baseada em comentários do, do código, acho, assim bem importante. É, se eu não me engano, tenho quase certeza que muito, o, o Visual Studio e outros e outras ideias aí que mexem com .NET, com C Sharp e tudo mais, tem esse tipo de solução ou ao menos tinha, não sei se ainda existe, mas enfim, é, é, acho interessante a uh, Godot ter colocado isso para o GDScript. Para quem não sabe, o GDScript é uma linguagem de desenvolvimento de jogos criado pelo próprio time da Godot. E antigamente só suportava essa linguagem, mas uh, relativamente pouco tempo atrás eles implementaram o C Sharp, versão mono, né? Para poder escrever os jogos em C Sharp também. Para pegar também lá um público da Unity e tudo mais, já que a Unity só aceita C Sharp, né? E, enfim, agora pelo visto também, eu não sei se ele falou aqui no vídeo, mas eu li lá no texto, eles colocaram suporte ao .NET Core, que é bem mais eficiente, bem melhor do que o, o Mono, né? Porque o, o Mono, ele era uma... posso dizer, quando a Microsoft criou a especificação técnica do C Sharp, só ela estava trabalhando né? no C Sharp, só existia um C Sharp, é uma versão da linguagem e a galera da Mono, ela criou é, esse outro projeto para criar um outro C Sharp, que era um C Sharp cross -plat é, plataforma, ele funcionava no Linux, no Mac OS e tudo mais, enquanto o .NET Framework lá só funcionava é, no Windows, né? E foi assim por muito tempo até que a Microsoft comprou o projeto Mono e, enfim, aí você sabe como funciona a Microsoft, né? Eles pioraram ali o projeto Mono, escantearam, escantearam o negócio, tá um lixo hoje em dia, perto do que foi antes, né? Da relevância que tinha antes. É, monopolizaram de novo a linguagem e, enfim, é, se for para escolher entre o projeto Mono, que era a Microsoft, e o .NET Core, que também era a Microsoft, o pessoal tá escolhendo o .NET Core porque, pelo menos, ele não tá escanteado igual o... 
o projeto mono, né? Enfim, caramba, eu tô enrolando muito aqui nos comentários, mas enfim, vamos lá. Name variables and functions using characters from non-Latin alphabets, such as Japanese, Chinese, or Hindi. With this feature, programmers can use the most natural language in their code, making it easier to read and maintain. There's much more to talk about, like the new map, filter, or reduce methods on arrays, and the new setters and getters. But we will make a video dedicated to everything new in GDScript. This release brings many improvements to C Sharp integration, including support for modern C Sharp features and .NET. So instead of the mono runtime, GDO4 uses .NET 6. Type support has been improved with the introduction of the engine's variant type, making types more focused throughout the API. Signals are now accessible using the C Sharp event syntax, and you can also use C Sharp lambdas with GDO's API. Gudo 4 uses syntax. And you é, deixa eu ver essa sintaxe aqui do C Sharp, porque, bom, desde que eu migrei para o Linux, eu tenho usado cada vez menos o C Sharp, porque não faz tanto sentido, né? Mesmo que seja, é, mesmo que rode em múltiplas plataformas, para mim não faz tanto sentido usar C Sharp num ambiente que, que bom, o, toda a equipe do C Sharp escanteou tanto a galera do Linux, não faz muito sentido, não é tão eficiente usar C Sharp no Linux, como outras linguagens igual C, C++, até mesmo o Bash, né, para coisas mais simples. Mas essa sintaxe aqui, beleza. É que tem que ver como que eles implementaram isso aqui. Eu não... Batendo o olho assim, eu cons... não consigo entender exatamente o que ele está fazendo aqui. Tá... Enfim, é, eu tenho que dar uma olhada nisso aqui, mas eu acho interessante, posso trazer um vídeo aí falando de C Sharp aqui para o canal, mas não é a minha linguagem principal mais, e eu estou focando muito em aprender C, depois quero aprender o C++, mas minha linguagem principal hoje em dia é o Bash, né? o Bash Script. Você também pode usar C Sharp Lambdas com o Godot's API. Gudo 4 uses source code generation at compile time instead of runtime code reflection to call engine functions. This results in improved performance and error reporting. Some features still need to be added but are already being worked on. These include mobile and web support. In Gudo 4.0, C Sharp only works on desktop platforms. The Godot team has been hard at work improving their game-specific physics engine, Godot Physics, resulting in a much welcome increase in simulation stability. In our Godot 4 tests, everything felt a lot more predictable and reliable. This effort started with Godot 3.5, but Godot 4.0 refines physics further. Godot Physics now supports cylinders, height maps, and soft body shapes. Heightmap support is a great feature for Terrain plugins, and soft bodies will allow you to simulate all sorts of clothing. Performance-wise, the physics engine now supports multi-threading, which can enable in the project settings. It works best when you have separate clumps of physics bodies around the game world. In those situations, it can double or even triple the physics simulation speed depending on the scene and the number of CPU cores. Another major improvement is the simplified physics node system. The new character body, formerly kinematic body, has much clearer functions and properties, resulting in shorter and simpler code. The physics layers and masks work more intuitively. Everything is generally easier to learn and use. There are still known issues that the team plans to address over the following months. In particular, while the physics engine now supports multi-threading and offers fine performance, there's still room for more optimizations. This is a good time to talk about performance in Godot 4.0. The focus for this release has been on rewriting the core of the engine to work for the modern era. Godot's code base was well over a decade old and needed a complete makeover. This was an absolutely massive undertaking. The code is now a lot cleaner, with a lot more automated testing to help prevent regressions. The engine rewrite sets the necessary foundations to add features and push the technology moving forward, but it took a lot of time. As a result, performance is not where the team wants it to be yet. However, please note that performance and polishing are top priorities on Godot 4's roadmap. 
The team is already working on a benchmark suite to track performance changes during development. It will be publicly available and show you how performance improves over time. Don't get me wrong, there has been work on performance as we saw with GDScript, multi-threaded physics and rendering optimization features, but they will primarily benefit complex projects at this stage. In simple projects, you may not see much difference yet. Also, you'll find greatly improved performance measurement tools, such as the new Visual Profiler, which lets you measure graphics rendering performance. While Godot provides scripting languages for fast prototyping, sometimes we need to use more powerful and lower level languages like C, C++, or Rust to get the best performance. With the GD extension technology, you can use these high performance languages without recompiling the engine. GD extension is the successor to GD native, the former high performance language integration technology in Godot 3. GD extension was rewritten from scratch to offer a better developer experience, tighter integration into the engine, and almost as much control as when creating engine plugins. The technology supports exposing your high performance code as new nodes in the editor. Help pages are also automatically generated and integrated into the editor based on your code. This feature is still experimental. It currently lacks documentation, so it's more of a tool for experienced developers and game studios at the moment. There are plans to make it more accessible to solo developers and indies moving forward. Next on the list is UI creation. Developers improved Godot's built-in user interface framework for a more efficient workflow. You can now create apps with multiple windows, which Godot itself uses to let you undock parts of the interface. This paves the way for full multi-monitor support moving forward. There are also major... Tá, isso é bem interessante. Essa questão de poder criar aplicativos com mais de uma janela, não sabia nem que não dava para fazer isso antes, mas não é nem porque eu achava que isso já estava implementado, que nunca passou na minha cabeça ter uma aplicação com mais de uma janela. Mas enfim, interessante, né? Dá para... É imaginar alguns usos interessantes para esse tipo de, de, de coisa aqui. Bem legal, não sabia que tinha isso não. Let you undock parts of the interface. This paves the way for full multi-monitor support moving forward. There are also major improvements to text rendering. Font collections and open type variable fonts allow users to pack many font variations in a single file like bold, italics, or fonts with different weights. Open type features bring you text ligatures and improve support for languages like Chinese, Japanese, and Korean. You now have more control over text wrapping and the developers improved aspects such as trimming text that's going out of interfaces. You can reuse these editor features in your own apps. With multi-channel sign distance field over sampling, you'll get crisp text at any resolution. You'll notice the text stays sharp when zooming in and out in the visual shader editor, for example. You have much more intuitive editing options for user interface nodes, which makes interface creation clearer and easier. The simplified inspector filters properties that matter depending on your selection. You'll also notice a new visual widget for picking layout options, which quickly resizes selected UI components. You can now use fonts installed on your computer by listing their names in the editor. Oh, tá, isso aqui eu acho que é a coisa que eu mais queria ver na Godot, que é você poder escolher a fonte do seu computador ao invés de ter que ir lá na pasta onde está instalada a fonte, lá no aquela pasta que ninguém nunca visita no computador, todo mundo tem que pesquisar qual que é a pasta que tem a fonte tal. Aí você vai lá, copia o negócio, joga para dentro do teu jogo, aí tinha que importar e tudo mais. Então, só dele fazer isso aqui, cara, já, já facilita bastante. Their names in the editor. Oh, and a cool change is that font size can finally be set on each label. So you don't need to create a new font resource every time the text size needs to change. <laughs> Finalmente, cara, outra coisa, assim, era, era muito ruinzinho mesmo a forma que funcionavam os textos, né, na Godot. Tipo, você tinha que criar uma fonte diferente para cada tamanho de texto que você quisesse ter. Então aqui, é... quer dizer, uma fonte não, você tinha que criar um, um resource, né, você tinha que criar um recurso. 
não vou ficar traduzindo essas paradas aqui pra vocês, porque a engine tá em inglês, né? Então, acho que ela tem versão em português também. Mas, enfim, é, você tinha que criar, um, um, digamos, um arquivo novo, contendo a mesma fonte, mas com outro tamanho para cada tamanho de texto que você ia ter no seu jogo. Isso não faz o menor sentido ali do ponto de vista de quem tá só querendo criar um jogo com texto, né? Tipo, é uma dificuldade totalmente aleatória. Pelo menos do meu ponto de vista, né? Não sei. Deve ter gente que já era acostumado com isso. Resource every time the text size needs to change. In Groot 3.5, the developers added a new theme editor to better control how your interfaces look. In case you missed it, it's an important feature to be aware of as it makes your work much easier. The engine now offers advanced localization features such as bidirectional text, including for Arabic and more. The editor is a great example of that, as it's fully functional with languages that require right-to-left text. This makes Godot one of the few game engines out there that'll work great for players worldwide. For translations, the editor can now generate portable object template, or POT translation. Tá, aí a gente vê uma grande vantagem de um projeto open source, né? Porque aí você pega realmente as necessidades das pessoas no mundo inteiro. Todo mundo que está disposto ali a contribuir com o seu projeto, é, ele vai contribuir de forma a solucionar um problema é, dele, né? E muitas vezes o problema do outro para nós não é tão importante quanto é para o outro. Então, pegar pessoas, por exemplo, de origem é, árabe e tudo mais, dos países árabes... É, etc, eles, eles poderem escrever a solução no código da sua engine e submeter isso daí para você, e você aprovar, modificar e fazer o que quiser, mas já ter ali a solução pronta que a pessoa que sofre com aquele problema é, resolveu o problema e mandou para você, e você consegue pegar essa solução e implementar para todo mundo. Então, essa é a grande vantagem do open source. E, enfim, é legal ver, né, a o grau de acessibilidade que tem essa engine no mundo todo. E eu acho que, provavelmente, é, a Unity e a Unreal talvez nunca implementem esse tipo de coisa, porque é, a engine para a Unity é o que a Unity quer que seja, enquanto a Godot, para o time da Godot, é o que os usuários querem que ela seja. Então... Vamos ver quem que ganha essa corrida aí, mas sinceramente eu tô apostando tudo aqui na Godot porque essa coisa de uma empresa decidir o que o usuário quer não faz sentido nenhum, uma vez que hoje em dia existe a possibilidade do usuário decidir o que ele quer, submeter propostas, outros usuários pegam e implementam essas propostas, ou ele mesmo vai lá e implementa, aí várias pessoas fazem isso, mandam ali pro desenvolvedor, o desenvolvedor olha as soluções e fala, ah, essa daqui... É, é melhor por algum motivo, é pior por outro motivo, seleciona a melhor delas, adapta, bota na engine e manda lá para todo mundo para usar é, essa alteração nova, essa solução aí que antes não existia. Não, não sei, eu acho que eu tô, sei lá, eu tô me comunicando meio mal hoje, <risos> mas deu para entender o que eu quis dizer. Né? Vamos voltar aqui pro vídeo. Files can now generate portable object template or POT. For translations, the editor can now generate portable object template or POT translation files directly from your project scenes and scripts. It makes it easy for translators to work with the game's content and produce complete translations. If you need to work with other kind of translation files, you can also hook into that system and add your own parser. On top of that, the translation system is now context-aware. It allows you to have multiple translations of the same string depending on the context. Finally, the system also supports plurals to write words properly depending on the quantity. Godot 4.0 introduces a refined editor with dozens of quality of life improvements. First, the editor greatly benefits from the new bidirectional text support and text rendering. It works and looks better in every language. There is a new import window that gives you fine control over imported 2D and 3D assets. File imports are much faster as they now support multi-threading. You can finally export your custom resource types from your scripts and directly reference nodes in the inspector, saving you time during development.
When using a version control system, resource IDs had a tendency to change too often in scenes and muddy the list of changes. These changes are now more stable. Almost all resources use unique identifiers instead of file paths in files, which also results in way fewer merge conflicts. There is a new editing experience for arrays, dictionaries, and complex resources in the inspector, complete with pagination. Also, from your scripts, you can use annotations to draw sections and organize properties in the inspector. The editor theme was thoroughly tweaked to look more modern and easy on the eyes. You can go to Editor, Editor Settings to find many theme options to customize the look and feel of the interface. The new history doc shows your undo and redo history and allows you to jump to any step very quickly. The undo history now works per scene, so pressing Ctrl Z will stick to the active scene. The scene doc offers new ways to search and filter nodes quickly, which is a big time saver for large scenes. Gdo 4 comes with new color pickers with different. Oh, peraí, só mais um comentário. Olha a quantidade de detalhes que eles adicionaram que é só para facilitar a vida do desenvolvedor. Isso é incrível, cara. Tipo, é... esse negócio de você poder filtrar os nodes, né? Assim, é... isso aqui é uma coisa que, para chegar no nível deles implementarem isso, é porque realmente eles fizeram a lição de casa. Eles refizeram ali a engine tudo que eles tinham que refazer e tudo mais, e eles começaram a prestar atenção no polimento, né, da, na utilização do produto deles. Essa coisa do tema também, deles melhorarem os temas para ficarem melhor ali, mais modernos, né, é, você vê que o grau de carinho que eles têm com o projeto, isso só é possível num projeto open source. Quer dizer, é possível ter isso num projeto proprietário, sim, mas não dura tanto tempo. Na medida que o time vai mudando, os interesses da empresa vai... Uh, vão mudando também, acabam sempre corroendo né? uh, a essência do produto. É isso que eu acho que aconteceu com a Unity, por isso que eu abandonei a Unity. Mas a Godot, pelo visto, está implementando uma série de coisas aí que é só para melhorar o uso do, do desenvolvedor. Né? Isso é incrível. Eu, sinceramente, estou muito feliz com essas alterações aqui. New ways to search and filter oh. nodes quickly, which is a big time saver for large scenes. Gdo 4 comes with new color pickers with different picker shapes, color modes, and the ability to quickly update your project's color palette, which is essential for artists to work fast. The script editor has greatly improved syntax highlighting, font ligatures for nicer text, and multiple cursor support, making it more efficient to work with. You'll notice new icons indicating when you override a function in the margin. Clicking it will take you to the parent implementation or the documentation if it's a built-in function. You can now edit various text-based data files in the script editor, such as JSON, YAML, and other text Pera files. Eu, eu perdi essa parte. Deixa eu voltar um support, pouco. making it more efficient to work with. You'll notice new icons indicating when you override a function in the margin. Clicking it will take you to the parent implementation or the documentation if it's a built-in function. You can now edit various text-based data files in the script editor, such as JSON, YAML, and other text files. Godot 4.0 builds upon several features that were ported to Godot 3.5. You can now mark many nodes as unique in the scene at once. This allows you to access nodes in scripts without writing their full paths, and they're cached, so performance is much better. You can finally get these nodes by typing just a person sign, followed by the node's unique name. Also, everything supports drag and drop to the script editor. You can control, click and drag multiple nodes to create on-ready variables, or just click and drag nodes or files onto the script editor to get their path. There's a convenient widget to test lighting and sky settings in 3D, allowing you to quickly add sunlight and basic environment settings to scenes. Finally, the new Movie Maker mode allows you to render scenes frame by frame oh. at the maximum quality settings to make videos or trailer footage using the engine. Godot can render frames to a compressed AVI video or as a sequence of PNG images for lossless rendering. Cara, isso é bem legal. Eu tinha ouvido falar, já que tem esse tal de Movie Maker e tudo mais, só que é, eu não sabia que era tão legal assim, que dava pra 
é, criar cenas, criar vídeos, né? Com alta qualidade. Enfim, interessante. É, não vou ter que mais... Quer dizer, eu já não, não usava muito isso, mas a solução que eu tinha para isso na época era gravar a tela da, da, da Engine com o OBS ou qualquer coisa do tipo, mas legal ver que eles têm agora um, algo né, na própria Engine que serve para isso. AI Navigation as a sequence of PNG images for lossless rendering. AI navigation used to be a limiting aspect for Godot, but this isn't the case anymore. Godot 4 boasts a powerful real-time pathfinding and navigation system, which was backported to Godot 3.5. With this system, AIs can easily find and follow the player or navigate to any point of interest in 2D and 3D scenes. The navigation system is more efficient than it used to be since it uses a low-level server pattern instead of nodes. On top of navigating around static obstacles, it now supports moving obstacles. You can rebake navigation meshes at runtime to dynamically open and close parts of a level. And most importantly, you can make agents cross over gaps, walk over moving platforms, climb ladders, and more using navigation link nodes. This is new in Godot 4. Note that key workflow improvements and performance optimizations are already planned for the next updates, so the developers marked the current API as experimental. It means that the name of functions or some aspects of how the system works might change in the next releases. Here is a taste of what's coming with improved avoidance algorithms that support complex scenarios. In version 4.0, OpenXR is now embedded in the engine's core, so you no longer need a plugin to run XR games. It provides support for all major PC headsets that work through SteamVR on Windows and Linux, the Oculus on Windows, and Monado on Linux. With the plugin, you get full support for the MetaQuest and Pico 4 VR headsets, which run on Android. You can also use the Magic Leap 2 headset. OpenXR compliant HTC headsets, and the new Lynx R1 AR headset, though support for these is still being fine-tuned. The engine supports WebXR to make extended reality games and applications that run in web browsers. It also now implements OpenXR Action Maps, which are a necessary input mapping system specific to extended reality. Finally, Godot officially provides a library of time-saving components to move around in virtual reality, display hands that synchronize with the player's controllers, grab objects, and much more. It's called Godot XR Tools, and it makes it really fast to prototype VR games in Godot. You can start from the official project template, add components from the library, and it just works. It is frequently getting new features, so be sure to check it out if you make XR projects. Godot 4.0 brings exciting new multiplayer features. The Remote Procedure Calls, or RPC API, has been simplified with a more consistent syntax and less fluff. The developers also improved the code's performance. No-code scene replication is now available out of the box, making it easier to create multiplayer games in some scenarios. You can run Godot Headless to test server code on any computer, making the development process more efficient. It is now available on Windows, Mac, and Linux. Headless builds with placeholder assets are also available. They can greatly reduce memory and processing footprint for server builds. This release includes many requested networking features, like setting timeouts and limiting network bandwidth. This area lacked documentation at the time of recording, but it felt powerful and simpler than Godot 3's system. Godot 4.0 brings welcome refinements to the audio side of the engine. The team did a lot of cleanups to eliminate unwanted popping sounds and artifacts. Audio tracks now blend automatically when using animation trees, allowing you to use audio playback tracks in animation trees. You can finally play and stack the same sound from a single audio node. There are new import options to set the looping points of music with BPM-aware trimming. You can also use the new text-to-speech functions for accessibility purposes. These last two features were initially developed for Godot 4 and backported to Godot 3.5. Animation got its fair share of improvements that'll make your life much easier. Godot 4 brings animation retargeting for your 3D characters. It allows you to reuse animations even when characters have different proportions 
making it possible to use animations from online libraries like Mixamo. It's an Tá, isso daí é gigante, cara. Você poder utilizar o, o Mixamo, ou o Mixamo, né? Não sei a pronúncia certa. Você poder utilizar isso daqui para animar os seus personagens é, é o que todo desenvolvedor da Unity faz, né? Eles pegam uma animação básica daqui e depois vão modificando essa animação para deixar do jeito que eles querem. E, sinceramente, a Godot não, não ter isso, né? Como ela não tinha na versão 3 e tudo mais... Era, era bem ruim, mas o que, me, o que me é estranho é porque isso aqui é, ele exporta num formato FBX e a Godot, embora ela tinha, não sei hoje, tá? Mas na versão 3 para trás ela tinha até um suporte para FBX, mas era muito limitado, muito ruim e era praticamente ali inutilizável, né? Para um jogo de fato. Então vamos ver se melhoraram isso, porque é, se melhoraram, a gente vai conseguir aproveitar assets feitos para a Unity, para outras engines dentro da Godot. Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai falar sobre FBX aqui no vídeo. Use animations from online libraries like Mixamo. It's an excellent tool to save time-consuming animation work and to leverage motion capture data. On the editor's side, you can now switch between rotation modes and change the rotation axis order for fine control. Oh, peraí que minha cara tava na frente. Deixa eu voltar um pouquinho. Rotation modes and change the rotation axis order for fine control over object rotations. The animation graph editor interface and control over Eu não entendi. Make animation work and to leverage motion capture data. On the editor side, you can now switch between rotation modes and change the rotation axis order for fine control over object rotations. The animation. Tá, então se eu entendi bem, isso aqui ele pega, ele muda. Você pode mudar a rotação do objeto, é, a referência, né, da rotação. Não que você vai estar tá rotacionando o objeto, mas vai estar tá falando ó, a parte da frente. Vai, vamos pegar esse cubo, esse cubo aqui, por exemplo. Vamos supor que isso aqui está apontando para frente, né? Você foi lá no Blender, você fez isso aqui apontando para frente. Daí, por algum motivo, a Godot está entendendo que essa parte aqui é o que está apontando para frente. Então, quando você fala para o seu bonequinho andar de frente, ele vai andar de lado. Daí, isso aqui provavelmente está... Ah, nossa, peraí que eu estou com a câmera em outro lugar. Vamos voltar à explicação. Você tem aqui esse cubo. Daí essa parte aqui, você foi lá no Blender, você desenvolveu esse cubo aqui, você modelou ele bonitinho, e essa parte aqui seria o para frente, né? Então, ele estaria aqui de lado, ele viria assim para frente. Beleza. Só que por algum motivo aí a Godot, ou qualquer outra engine, ou até mesmo você fez é, essa parte aqui para ser para frente, mas você não ajustou lá no Blender, então acabou que dentro da engine, a engine está reconhecendo como esse lado sendo assim, o lado para frente. Então, a cabeça do bicho está aqui, daí ele está olhando para frente, se você mandar dentro da engine o bicho andar para frente, ele vai andar de lado. Daí, se você vier para cá e modificar a referência, de, a rotação de referência dele, provavelmente você vai estar tá corrigindo isso sem ter que abrir o Blender e rotacionar seu bichinho lá dentro e etc. Então... Se for isso, interessante. O pior é que eu não sei se eu deixo minha cara aqui, porque se minha cara fica aqui, ela fica na frente... Opa! Fica na frente da legenda. Se eu deixo aqui, às vezes ele mostra o um inspector aqui, né? Daí, se eu deixo aqui, às vezes ele tá mostrando coisa aqui. Então, eu vou deixar a minha cara fora e quando precisar, eu boto minha cara aqui no vídeo de novo. Rotations. The Animation Graph Editor Interface also got a facelift. You can wow. now select and edit multiple curves simultaneously, hide individual tracks, and more. It'll make it easier to create complex animations in Godot. Animations used to be stored as individual resources or in animation player nodes. Godot 4 uses animation libraries instead to reuse animations more efficiently throughout your projects. Animations now support compression, which makes disk and memory usage 5 to 10 times smaller. You can turn on compression using the import window. Also, position, rotation, and scale are now separate properties on skeletons instead of being combined into a single transform animation track. The animation blending system got a rewrite in Godot 4. It's now much more predictable, leading to nicer looking animation transitions.
The animation tree editor got many improvements to set up advanced animation graphs. You can use the sync property with blend spaces and no transitions. You can use curves in no transitions and state machine crossfades to fine tune the animation blending. And one shot, transition and state machine nodes can now restart animations much more easily. Animation state machines can teleport to any unreachable state now, giving you more freedom in your code. And finally, in animation state machines, you can write expressions to define advanced transition conditions. Wow. Lastly, Godot 4 replaces Não, the old twin. Cara, assim, tudo isso que ele tá falando é incrível. Tem muita coisa aqui que a própria Unity não tem, né? Esse negócio do, do condicional, né? Pra sair das máquinas de estado finito, pra mudar a... Uh... Mudar de estado, né? Transicionar o estado usando o código dentro do, do negócio aqui fica muito mais intuitivo do que criar um script só para gerenciar esse tipo de coisa. Assim, eu nunca mexi muito com animação, tá? Mas eu tô Base impressionado. Disk and memory usage 5 to 10 times smaller. You can turn on compression using the import window. Also, Ai, position, Deus. rotation, and scale are now separate properties on skeletons instead of being combined into a single transform animation track. The animation blending system got a rewrite in Groove 4. It's now much more predictable, leading to nicer looking animation transitions. Tá, cada um desses quadradinhos aqui é um estado, é uma animação diferente. Vou botar minha cara aqui de novo. Daí essas setas é o fluxo, de, por exemplo, se ele tá idle, né? se ele tá ocioso, daí você aperta espaço, ele vai desse estado para o estado de jump, então ele aciona a animação de jump, né? que ela tá fazendo aqui, ela tá pulando. Ó. Daí quando terminou o jump, aí volta para idle ou ele vai direto para walk, ou vai direto pra... não, ele vai aqui para fall, aí fall ele vai para walk, etc. Enfim, tem as condicionais, né? Você tem ali os estados, que é o estado ocioso, estado andando, estado caindo, estado pulando. Daí a transição entre esses estados é controlado pelo código e pelo visto você consegue agora é. The animation tree editor Você consegue agora colocar essas condições dentro do, do próprio inspector. Got many improvements to set up advanced animation graphs. You can use the sync property with blend spaces and no transitions. You can use curves in no transitions and state machine crossfades to fine tune the animation blending. And one shot, transition and state machine nodes can now restart animations much more easily. Animation state machines can teleport to any unreachable state now, giving you more freedom in your code. And finally, in animation state machines, you can write expressions to define advanced transition conditions. <laughs> Lastly, Godot 4 replaces the old tween node with a new tween system. It no longer uses nodes and its functions were redesigned, making tween animations much easier and faster to set up. This feature was backported to Godot 3.5 where it coexists with the old tween node. What about supported platforms, you might ask? The Godot editor runs natively on Windows, macOS, and Linux, allowing you to build games on your preferred operating system. It also now supports Android tablets, making it an affordable and accessible option for people to do game dev worldwide. It's an excellent option for kids who want to learn to code and create games. On top of that, the editor runs in web browsers, which is perfect for schools as teachers can deploy it quickly in the classroom. It runs entirely locally on the student's machine and doesn't collect any data. Cara, isso é incrível, mano. Tipo, você tem uma engine que roda em Windows, Mac, Linux, Android e no navegador, tipo... Tá, é... Como que isso é possível, né? Eu não sei, sinceramente. Godot 4 also exports games to all the platforms you'd expect, including Windows, Mac OS, and Linux, as well as mobile platforms like Android and iOS. HTML5 export makes it possible to create browser-based games and apps. Tá, então você pode usar Godot para criar jogos também para Windows, para Mac, Linux, Android, iOS e web, né? Applications. Console support is also in the works by third parties, as console manufacturers don't allow open sourcing their code. Uh -huh. uh, os, os responsáveis pela Godot criaram uma empresa, que acho que é a W4, algo assim, 
que é só para ter os códigos proprietários, os códigos fechados, que são necessários por questão de licenças e burocracias e tudo mais, é, para poderem criar plugins para fazer o, os jogos serem exportados para Playstation 4, Xbox, Playstation 5 e assim por diante, né? Porque todas essas fabricantes, essas donas desses consoles e tudo mais, elas é, obrigam a engine a ser proprietária, a ter código fechado para, sei lá, os caras têm medo de vazar algum segredo ali de código e tudo mais. Aquela coisa de empresa é, de tecnologia, sabe? Daí o pessoal da Godot criaram uma, uma terceira parte ali, né? Uma outra empresa para criarem esses componentes proprietários que funcionam na Godot para poder fazer a Godot exportar jogos para Play 4, Play 5 e assim por diante. E isso é bem interessante, né? Não é o ideal. O ideal seria que a Sony e a Microsoft abrissem ali para é, qualquer engine poder utilizar o o seu, eu não sei o nome, acho que é Dev Kit, né, o seu kit de desenvolvimento, mas já que não é o caso, já que a gente tem que se adaptar ali ao mundo real que existe de fato, né, nos dias de hoje, então eles estão criando aí essa empresa aí para fazer esse tipo de trabalho. It's often misunderstood. Deixa eu... Manufacturing Deixa eu support is only possible to create browser-based games and applications. Console support is also in the works by third parties, as console manufacturers don't allow open sourcing their code. It's often misunderstood as Godot being unable to make console games. However, there are several commercial Godot games out for the Nintendo Switch, and we hope to see many more made with Godot 4. This sums up the most prominent new features of Godot 4.0. If there's a specific feature for which you'd like a more detailed overview, please let us know in the comments or join our Discord community. Remember that all our courses are 50%. Tá bom, é muito legal esse vídeo. Eu recomendo muito esse canal, o GD Quest, para quem se interessa aí por desenvolvimento de jogos. Eles têm esses cursos que eles estão falando aqui. Mas você não precisa de curso para aprender a fazer jogo, né? Isso daí. Isso que eu fiz o, literalmente o curso. In this video, you're going to... eu, literalmente me formei em design de jogos, né? Eu tô falando pra vocês que não precisa fazer curso pra aprender a fazer jogo, mas, enfim, é. É isso aí. Vocês podem aprender bastante aqui no canal dele. Gosto bastante, o GD Quest. Caramba, o YouTube é muito lento, cara. Enfim, tem muitos tutoriais e tudo mais. Tem muitos assets que, que ele usa, que ele criou, que você pode estar utilizando aí para fazer seus testes, né? Então, eu recomendo bastante e recomendo também que vocês visitem aqui a, o site da Godot, para vocês verem uh, como que é. Tem as notícias, tem aqui é, falando sobre os diferentes pontos ali da, da engine e tudo mais. E o, o lado mais forte da da Godot é a documentação dela, tá? Deixa eu ver se tá em Learn. Sim. Então, a documentação da Godot é incrível, tem tudo que você precisa e... Ah, mas eu não gosto de ler e tudo mais. Cara, olha o tamanho das páginas, é tipo ridículo. Então, você pode vir aqui, ó, ele vai te dar uma introdução do que é a engine e tudo mais. Daí vai dar uma, uma visão geral dos conceitos. Tem em português também, tá? Eu não sei se está tudo traduzido, mas uma boa parte está. E o que não tiver, vocês podem estar é, traduzindo aí no Google Tradutor e tudo mais. Só não lembro exatamente como que chega na versão em português. Deixa eu voltar aqui no site. Uh, o dot docs pt-br, na português do Brasil. Opa. Então, aqui está a documentação em português, né? A tradução ainda não é completa, aparentemente. Então, ó, tem introdução, perguntas frequentes, solução de problemas, tudo mais. Aí tem aqui né, é, o índice, primeiros passos. 
os conceitos, passo a passo, seu primeiro jogo 2D, seu primeiro jogo 3D, ele vai falando sobre um monte de coisa que, bom, a maior parte tem em português, aquilo que não tiver você pode traduzir no Google Tradutor, não tem problema nenhum, ou, sei lá, perguntar para alguém no grupo da Godot, é, num canal de Telegram, num grupo de Telegram, WhatsApp e tudo mais, enfim, eu recomendo muito, você que tem interesse aí por tanto criar jogos quanto hackear jogos, é importante conhecer alguma engine para saber como que funciona, né? Os conceitos básicos e tudo mais. Vai facilitar muito aí o caminho. E é isso aí, o vídeo já tá grande, tá com uma hora e pouco aí de, de duração. Então, é isso que eu queria falar. Vocês podem ler tudo isso que a gente viu no vídeo lá. Tem aqui com imagens, GIFs, vídeos tudo mais. Vocês podem ver exatamente o que tá acontecendo. Ó, olha esse efeito que legal aqui da... A chuva cai e ela respinga aqui no, nas coisas em 2D. Enfim, bem legal mesmo. É, eu tava ansioso para isso daqui. Pode até ser que eu volte a brincar com game dev, né? Faz tempo que eu não brinco com isso, já estou enferrujado. Mas é isso aí, rapaziada. Então, tomara que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, já se inscreve aí no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!